Während das BKA ermittelt, bahnt sich in Brasilien das nächste Unheil an. Im Juni 1987 gerät eine 47-jährige Yogalehrerin in Tatunka Naras Fänge. Christine Häuser, die gebürtige Deutsche, betreibt in Göteborg eine Yogaschule und begeistert sich für Esoterik, fremde Kulturen und Religionen. Sie liest das Buch von Karl Brugger und will in Tatunka Nara ihren Mann aus einem früheren Leben wiedererkannt haben. Im Februar 1986 schreibt sie ihm das erste Mal. Ich habe meine tiefen Gefühle, dass wir, du und ich, einiges gemeinsam haben. Du verstehst es, dass ich irgendwie zu euch gehöre. Er lädt sie zu sich ein. 1986 reist Christine Häuser das erste Mal nach Brasilien und verbringt Zeit mit Tatunka Nara im Dschungel. Er ist ihr zugewandt und schenkt ihr die Aufmerksamkeit. Ne? Also es wirkt harmonisch. Christine Häuser hat sich wohl in ihn verliebt. Und die beiden haben sich versprochen, dass sie sich gegenseitig schreiben. Im Juni 1987 kommt es zu einem weiteren Besuch. Sie treffen sich in Manaus. Es soll in Tatunka Naras geheimes Reich gehen. Er wollte mit ihr in die Ruinenstadt. Das ist nie passiert. Man weiß heute, dass er sich mit ihr in Brasilien fürchterlich gestritten haben muss. Er soll sogar gewalttätig gewesen sein. An Bord seines Bootes kommt es zum Streit. Die Reisepläne platzen. Tatunka Nara will Geld. Sie werden sich nicht einig. Er weigert sich aufzubrechen. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Später schildert er die Szene so. Er habe Christine Häuser halb gewaltsam von Bord bringen müssen. Dann will er Manaus Richtung Barcelos verlassen haben, ohne Christine Häuser. Doch die taucht nie wieder auf. Zeugen wollen sie zuletzt auf Tatunka Naras Boot gesehen haben. Danach verliert sich Christine Häusers Spur. Die Familie meldet sie als vermisst. Auch ihre schwedischen Freunde suchen sie. Ist sie Tatunka Naras viertes Opfer? Hat er seine Verehrerin unauffällig aus dem Weg geschafft? Das BKA äußert sich damals ungewöhnlich deutlich, wie dieser Filmausschnitt zeigt. Unsere bisherigen Ermittlungen begründen den Verdacht, dass Hauk alias Tatunka Nara verantwortlich ist für die Tötung des 23-jährigen Schweizers Herbert Wanner im Jahre 1984 und auch verantwortlich ist für das spurlose Verschwinden des 27-jährigen Amerikaners John Reed und der 47-jährigen Christine Häuser im brasilianischen Regenwald. Inzwischen ist alles Jahrzehnte her. Was ist nach dem Verschwinden von Christine Häuser geschehen? Bis vor ein paar Jahren hat Tatunka Nara noch Touristen durch den Dschungel geführt. 